Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope everyone is doing great inshallah. Welcome back to another video and our today's topic we are looking at what are some of the signs of nearness to God Allah. When we approach the light, the light causes us warmth and heat and when we move away from the light we enter darkness and cold and we feel that it is dark and cold everywhere. But how should one feel the signs of nearness to God Allah? So proximity in the world, it means closeness of one thing to another. This closeness is sometimes spatial and sometimes temporal. Proximity in common usage has another meaning, which is having the same value, status, and position in the eyes of another. In other words, the use of closeness means that a person is considered and loved by a special person and has a value and a status with him. So regarding closeness to God Allah, it should be said, it is obvious that the great God Allah has neither side nor direction and this path and the way of closeness is not realized in the context of essence of seeker's existence. So to know it, you can use other important things. First, emptiness of heart from other than God Allah. According to religious teachings, the emptier a person's heart is from God, the more he will enjoy his worship. Jesus, peace be upon him, said a person will not enjoy his worship as long as the world is sweeter in his heart as the patient looks at food because of the intense pain does not enjoy it thoroughly. Second, enjoying the sweetness of worship. It is mentioned in the narrations that man worships God in a way that he enjoys his worship. The more a person enjoys his worship, the more it will be a sign of his closeness to Allah. The Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam said, the best people is the one who loves and embraces divine worship and loves it from the bottom of his heart and dedicates his body to the divine worship. Third, performing your religious practices and rituals. Performing religious duties will be the criteria of a person's superiority over others in the sight of Allah. Hence, it will be one of the signs of nearness to Allah. As Imam Sajjad salam said, the one who acts according to what God has bestowed is for the good of the people. He who acts according to the divine duties, he is the best of the people. And by doing these deeds, man can seek nearness to God Allah. Imam Sadiq salam said, God says, my servant has not turned to my friendship with anything more beloved than doing what I have made obligatory on him. Fourth, avoidance of sins. Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said in a hadith, the most devout people are those who perform their duties and the most diligent people are those who avoid sins. As simple as that. Fifth, increased patience and endurance of problems. A person who is aware of his problems must be patient and Persevere, don't be impatient and jealous. Never leave the field of events, never lose control in order to achieve a great goal. As Imam Ali salam said, with patience and goodwill, remove the sorrow upon yourself. Believing in the divine reward for patience, the believer patiently removes sorrow and calms down. And it will be natural that such a person is closer to Allah. Sixth, a heartfelt thanksgiving. Thanksgiving, or saying Alhamdulillah, and being grateful to the Creator opens the way to His knowledge and strengthens a person's bond with the Creator. It makes him or her stronger with God and kindles the fire of His love in the hearts and brings the servant closer to God. So in conclusion, in any case, a person is better aware of himself or herself and can better understand whether he or she has approached God or turned away from him. So I hope 
topic help us learn something new. I hope that we all could strive to be closer to God Allah. Please don't forget to share this video for the good deed inshallah with others. I'll see you folks until the next video. Stay safe, stay blessed. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khush amadin ba video in now. Inshallah ke hamin shuma har jayi ke baashin dar amn khuda sehat jan jor. سلامت باشین موضوع امروز درباره آثار و نشانه های قرب الهی و نزدیک شدن با خدا چیست وقتی که با نور نزدیک شویم روشنایی نور باعث گرمی و حرارت ما می شود و گرما و نور را حس می کنیم و وقتی از نور و روشنایی دور شویم در تاریکی و ظلمت و سردی وارد می شویم و حس می کنیم که همه جا تاریک و سرد است اما نشانه های قرب خداوند را چگونه باید حس نمود؟ قرب در لغت به معنای نزدیکی یک چیز به چیز دیگر است. این نزدیکی گای از جهت مکان و گای از جهت زمان است. قرب در حرف عام معنای دیگر هم دارد که همان داشتن ارزش و منزلت و جایگاه در نزد دیگری است. با داشتن ارزش و منزلت و جایگاه در نزد دیگر عبارت دیگر استعمال قرب به معنای مورد توجه و علاقه فرد خاص بودن و ارزش و منزلت داشتن نزد اوست در مورد قرب خدا باید گفت واضح هست که خدا بزرگ نه سمت و نسو و نه جهت دارد و نه این مسیر طریق قرب در متن زاد وجود سالک محقق می گردد پس برای شناخت آن می توان از امور مهم دیگر کمک گرفت مثلا اول خالی بودن دل از غیر خدا انسان از غیر خدا قلب طبق آموزهای دینی هر مقدار خالی باشد لذت وی از عبادتش بیشتر خواهد بود مثلا مثل حضرت ایسا در یه حدیث فرمودند که صاحب دنیا یعنی انسان ها از عبادتشان لذت نخواهد برد تا وقتی که دنیا در زایقه او شیرین است از بهره نصیبش نمیگردد چنان که مثل یک بیمار عبادت شیرنی به غذا نظر میکند ولی به جهت شدت درد از آن غذا لذت نمیبرد دو لذت بردن از شیرنی عبادت اشاره شده است که انسان به گونه خدا را خدا را یاد می کند عبادت می کند که از عبادت خود لذت برد هرچی لذت انسان از عبادت خود بیشتر باشد نشانه نزدیکی وی به خداوند نیز خواهد مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلام فرمودند برترین مردم کسی هست که به عبادت الهی عشق ورزد و آن را آغوش بگیرد و از عمق دل آن را دوست داشته باشد و جسم خود را در وقف عبادت الهی نماید سیام انجام تکالف و وظایف خود عمل به وظایف دینی ملاک برتری و بر دیگران در نگاه خداوند خواهد بود از این رو یکی از نشانه های نزدیکی به پروردگار به شما خواهد آمد مثل که امام سجاد فرمودند من عمل به مفترد الله علیه فهو من خیر الناس کسی که به واجبات الهی عمل کند او بهترین مردم هست و با انجام این اعمال انسان می تواند به خداوند نزدیکی به وجود بیاورد مثل امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند می فرماید بنده من با چیز محبوبتر از انجام آنچی بر او واجب کرده ام به دوستی من رو نیاورده است چهارم دوری از گناهان پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند آبترین مردم کسی هست که واجبات گناهان را برپا دارد و کوشاترین مردم آن کسی هست که از آن گناه دوری نماید پنجم تحمل مشکلات صبر زیاد شدن یک انسان آگاه در برابر مشکلات باید شکیبایی و استقامات کند بیتابی و به حوصلگی نکند هرگز از میدان حوادث بیرون نرود زمان اختیار از دست ندهد تا به هدف بزرگ خود نائل گردد چنان که امام علی علیه السلام فرمودند با اراده های صبورانه و حسن یقین غم های وارد بر خود را دور ساسین مؤمن با اعتقاد به ثواب و پاداش الهی برای صبر کردن با صبوری غم و اندو را از خود می زارد 
و آرام می گیرد و طبیعی خواهد بود که چنین فردی به خداوند نزدیکتر است ششم از سمیم قلب شکرگزاری شکرگزاری از خالق راه به سوی معرفت او می گشاید و پیوند انسان را با آفریدگار محکم تر می کند شکرگزاری علاوه بر این که شناخت بخشنده نعمت ها را به دنبال دارد معرفت نعمت را نیز به همراه خواهد داشت و همین معرفت نعمت روز به روز پیوند بندگان را با خداوند محکم تر می سازد و آتش عشقش را در دلها شهلوت تر می کند و بنده را با خداوند نزدیک تر در خلاصه به هر آل خود انسان بهتر به درون خود آگاه و بهتر می تواند بفهمد که آیا با خداوند نزدیک شده و آیا از او دور گذشته است انشالله که خداوند سر همه ما لطف کند که با خداوند نزدیک تر باشیم و نزدیک تر شده بریم روز بر روز راه های زیاد است انشالله خداوند به همه ما نصیب کند انشالله که همه ما یک چیز نو یاد گرفته باشیم و خداوند کمک کند که انشالله که راه عملی بتانیم فراموش نکنید که این ویدیو را با حسن نیت به دیگران هم بفرستید تا ویدیو بعدی روز خوش سلام علیکم